Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aventure sur Unshrouded, le jeu qui euh, fait parler euh, en ce moment parce que c'est l'un des jeux qui ressemble le plus à Valheim et à d'autres grandes euh, licences de jeux vidéo qui font parler aussi depuis quelques temps. Et du coup, euh, le jeu n'a pas de date de sortie, mais la démo est disponible jusqu'au 22 octobre, vous pouvez venir la tester. Euh, si je ne me trompe pas, il y a une limite de temps jusqu'à 8 heures euh, de jeu, donc n'hésitez pas à regarder pour avoir plus de détails. Donc qu'est-ce que Unshorden Parce qu'à part dire qu'il ressemble un peu à Valheim en termes de mécanique, etc. Euh, en fait, on va être un Flameborn. Ça, je pense que ça doit être une sorte de... Euh, on va dire notre, notre façon d'être. Euh, dernier espoir d'une race mourante. Donc du coup, non, en fait, c'est notre race. Euh, survivez au ravage d'une brume euh, corruptrice et reconquérez votre royaume perdu. Jetez-vous dans un monde vaste, affrontez des boss redoutables, baptisez votre fief et forgez votre destin dans ce jeu d'action coopératif survival entre 1 et 16 joueurs donc c'est là où justement ça ressemble beaucoup à Valheim où on peut être autant de joueurs qu'on le veut euh, c'est un jeu qui a toutes les langues comprises vous jouez bien sûr en français euh, la démo est en français euh, bah voilà quoi dire de plus à part euh, let's go euh, du coup on va devoir créer notre personnage euh, bah du coup on va partir sur un petit vieux j'aime bien partir sur des petits vieux un petit vieux là, il est bien le petit vieux. On va pas, on va pas batailler dans la personnalisation. Parce que j'ai pas envie de... Voilà, mais il a l'air d'avoir une bonne grosse personnalisation. Hein. Ouais, dé déjà, déjà, il a l'air d'avoir pas mal de coiffure. Bah oui, pas spécialement, mais... Ah oui, d'ailleurs, notamment, on joue en cop. <rire> je l'ai pas précisé. <rire> on joue en cop, du coup, pour cette découverte de jeu, je me suis dit, pourquoi pas découvrir un jeu en cop. Euh, ouais, bon, on va mettre les cheveux blancs parce qu'on est vieux, nous. Euh, une petite barbichette, y'a pas une barbe de sorcier, ça me fait toujours rire. Non, y'a pas de grosse barbe. Y'a pas, y a y a pas, pas. de gros machin. Y a... Barbe noire avec les cheveux, les cheveux bleus, bleu, blancs, ça fait drôle. En plus, c'est des cheveux, c'est des cheveux de raid, ça fait un peu bizarre, mais vas-y. Euh, la voix, bon, on s'en fout. Et le nom du personnage, personnage zéro. Non, on va oui, l'appeler. Attends, attends. Regarde bien que t'as pas mis une voix de femme. <rire> ouais, bon, ça peut la être. La ligne du haut, c'est les femmes, la ligne du bas, c'est les hommes. Je non, c'est bon, j'ai une voix d'homme. Ça aurait pu être drôle de mettre une voix de femme. Donc là, on est niveau zéro, nanani, nanana. Et pourquoi modifier Ok, donc ouais, on voit ce genre de truc. D'accord. Bah, jouer. Jouer solo, héberger, rejoindre. Bah, héberger. Euh, on va créer tout ça et on se retrouve en jeu, les amis. Donc quand on a une petite cinématique, je vous la montre. On sort d'un petit cocon. Bon, c'est une très légère cinématique. Hein. Ok, donc on arrive dans une capsule. Ça me paraît bizarre tout ça. Bah, du coup, tu peux essayer de me rejoindre, mes aïeux. Je vais essayer directement via Steam. C'est plus pratique. Je sais pas si j'ai un moyen d'inviter. Mais rejoins bien. Via Steam, c'est bon. Voilà, regardez en bas à gauche. Euh, démo de Unshrouded, temps restant 7h50 du moins. Et 59 minutes. Ça va, on a 7 heures. Euh, je pense pas qu'on en fera 7 heures de gameplay. Je pense qu'on se fera bien 2 à 3 vidéos pour vous découvrir un peu, pour vous montrer un peu qu qu'est-ce qu que le jeu. Oh, le mec, quand il saute, euh, vraiment, il a la classe. Hein. Ouh, pas quand j'apparais. J'apparais dans les flammes. Ah ouais, bah là, quand tu disais un bof, tu ressembles un peu à Wolverine. Euh... Ah, tu sais, on, on dirait beaucoup Wolverine. Hein. Allez. Bon, du coup, déjà, on a l'air d'être dans un truc un peu du style euh, temps ancien, en fait. D'accord. Ça crache Ok, bah, il arrive, il crache direct. Ah, ben bah, voilà. Hein. C'est les, 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 les aléas de la vie. On est dans une crypte des cendres, d'accord. Oh. En tout cas, le jeu, d'ailleurs, les amis, je le fais tourner en ultra le temps que mes aïeux reviennent petit à petit. Euh, on peut communiquer avec la femme. Je vais attendre que mes aïeux reviennent. Donc voilà, mes aïeux est revenu. On va aller faire le petit truc qui clignote. Communiquer, euh, communier avec la, la flamme. D'accord. On va niquer avec la femme. Ça c'est bien. Vous avez dormi trop longtemps sans de flamme. Le royaume de Valbrez est tombé, englouti par la brume. Maintenant la flamme éternelle vous appelle. Aventurez-vous dans le monde en ruine et construisez un hôtel de la flamme. Créer un abri contre les ténèbres. D'accord, il y a l'air d'avoir une logique assez, euh, assez spéciale. Donc il y a, il y a des ennemis. 
Il a l'air d'avoir des ennemis du genre euh, non-être vivant, tu vois. Ben, si tu me dis qu'on connaît une race éteinte, techniquement, on a les derniers humains. De la flamme et de ses murmures, la lumière pure engloutit le savoir de la race ancienne, la protège dans un noyau enflammé, une sagesse qui dépasse de loin mon imagination. Je pourrais fixer le feu pendant des heures à la recherche de réponses d'un murmure, mais je n'entends rien. Bien qu'elle possède une voix, elle ne parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme. C'est dommage, car je pense que nous pourrions avoir des conversations très, intrus... très intrusives. D'accord. Balthazar. C'est toujours un Balthazar, tout ça. Hein Réclame un emplacement pour ta base. Ok. Ok, donc quand on appuie sur J, on voit le monde. Ok, et on doit aller dans les plaines pour la première base. On doit se déplacer. Il a l'air d'avoir de l'artisanat, ok, il nous explique à peu près tout, je, je, je zappe. Le sac à dos, ouais, le sac à dos c'est très, très basique. Le personnage, on peut avoir euh, une tête, un torse, des gants, des jambières, des bottes. On peut avoir un, un équipement de longue portée. On peut avoir un, 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 des, des bagues, je pense, pour nous dégainer des trucs. Donc on peut jouer magicien, je pense, dans ce, dans ce jeu. Ok, donc ouais, voilà, dans le jeu, il y a trois classes actuellement. Euh, guerrier, mage et euh, archer. Et après, je pense que c'est des spécialisations. L'arbre, vraiment, ça a l'air d'être très intéressant. Attaque d'évasion et tout, etc. Ok, bon. On peut attendre, on va directement s'aventurer. Ouh. Oh, regardez comment c'est beau. Alors, on va pas sauter. À moins qu'il faut sauter, mais j'en doute. Non, non, non. Non, il faut pas sauter. Donc, <rire> Ah, si t'as des lags, c'est-à-dire que tu, tu, tu devrais descendre te, ta qualité graphique. Sur la table, tu vois combien de, de, de pansements, je pense euh, J'en vois un seul. Ah, ok, mais c'est partagé. T'as une... T'as un truc à ramasser là, je sais pas ce que c'est. Attends, je vais baisser les graphiques. On va aller explorer. C'est une torche là. Oh ah, une torche. Ah, ouais. Des... un truc pour taper, c'est bon. Des petites lumières qui s'allument. On va explorer là Je sais ah, pas où il faut aller donc. Rôle, tu fais un roulé. Oh comme dans le Nous on perd pas de temps. Il y a l'air d'avoir des trucs bizarres ici. Utiliser un outil de terraformation ou des, des explosifs pour créer un chemin à travers des gravats. Les grenades peuvent être jetées. Les barils de poudre explosifs sont déclenchés à distance. Ok, ok. On est dans une ancienne grotte assez bizarre, mais très belle. Très, très, très belle. La flamme vous permet de résister à la brume, mais si vous vous attardez, vous périrez. Puis la brume pour remplir votre temps maximum dans la brume. Ok. Donc la brume, c'est ce genre de truc qu'on voit en bas, en fait, du coup. Et on voit où le... Le fait d'être embrumé. Ah, il y a un ennemi là-bas. C'est sûr qu'il faille aller maintenant Bon, bon, bah... J'ai un bouquin là où je suis. J'ai un bouquin là où je suis. Bah, j'ai tué un ennemi. Ok, j'ai droppé une épée. Oh, les, les ennemis sont trop beaux. Ok. Donc on, 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 on drop des spores de brumeux et des tissus déchirés. Ok. Non, on va tout prendre. Au vu qu'on se dépêche, de toute façon, on peut pas rester longtemps là-dedans. 5 minutes, d'accord. Et voilà, donc là on remonte, on est fini, ok d'accord. Oh. Je pense que c'est pour ça qu'il nous donne des bandages, c'est pour que dès le début on affronte ces, ces vaisseaux. Si vous tombez, vous vous relevez à votre dernier balise de retour. Ok, donc ça, ça doit être une balise, hein, je pense. C'est pour ça qu'ils nous ont dit ça. Oh, il y a un petit camp et tout ici. Et il y a l'air d'avoir des, ouais, des trucs pour taper, pour t'entraîner. Sympa. Sympa, sympa. Bon, ben on va continuer à... On 
En revanche, déjà, si on prend des dégâts de chute en hauteur, non, on prend pas de dégâts de chute. Enfin, pour moi, c'était pas très haut, donc ça va. Ah, il y a de la brume ici. C'est entouré par de la brume. Je vais pas y aller maintenant. On va aller ré réclamer leur emplacement. On va aller faire la quête qu'ils nous demandent parce que sinon, ils vont nous faire. Euh... L'eau est oh. une grande source de vitalité. Buvez-en pour améliorer votre endurance et, et la régénérer plus rapidement. Il y a un puits qui peut voir de l'eau. Ok. Réclame un enfant. Bon, réclame un emplacement sur ta base. Val de Braise est tombé et consumé par la brume. Ramène la lumière et récupère la terre en établissant une hôtel. Euh, une hôtel. Bon, un hôtel de la flamme plutôt. Dans la nature, euh, le hôtel de la flamme. Oh putain. C'est vraiment marqué bizarre. Hein. Le hôtel de la flamme marquera l'emplacement de ta base. Dans ta base, tu pourras par la suite fabriquer des objets artisanaux et construire des abris. Un site prometteur pour établir une hôtel de la base est marqué sur ta carte. Atteins l'endroit, fabrique l'hôtel et place-le pour continuer. Affiché sur la carte. Bah là où je suis du coup. D'accord. Donc du coup, il faut le fabriquer. Bah du coup, c'est toi qui as la base, mes amis. Non, j'ai vu qu'on a, débloqué... a débloqué le plan. Ok, et donc c'est quelle touche B pour construire Artisanat, ok, c'est la hôtel de la femme. Il faut des pierres. Euh, mais la masse du coup sert à péter les ro la roche peut-être. Je sais pas. C'est un morceau de construction que j'ai vu qu'on a débloqué. J'allais regarder artisanat. Établi marteau de construction. Marteau de construction, il faut de la pierre aussi. Je vais redrop où de la pierre Je vois qu'il y a pas mal de gravats là-bas. On va aller voir. Ah ok. Pioche en pierre plus une autre. Ok, c'est bon. Artisanat. Il me faut la des brindilles. Je peux faire un marteau de construction, mais il me faut des... Pour une, une pioche en pierre, il me faut des brindilles et de les, des ficelles. D'accord. En vrai, les cailloux, c'est un peu assez évident. Officiel. Et ça, ça va être moins dit. Normalement, je peux le faire maintenant. Non, torche. Je peux faire un arc. Ok, et je pense que c'est la, la ficelle, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Donc, euh, bah, fa fabriquer. Et pioche, j'ai besoin de brindilles. Ok. Donc on va aller ramasser ça encore un peu plus. Et donc là, normalement, j'ai assez. Non, il me manque encore des brindilles. On va devoir ramasser euh, des trucs. Hein. En tout cas, le, la récolte est très, très intuitif, donc ça va. Donc là, je récupère une pioche. Et je peux faire un hôtel de flamme. Et donc là, je supprime. L'hôtel de flamme, on va le poser à l'endroit où ils me font chier pour le poser. Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres survivants qui somnolent dans les sites des cryptes des anciens. Trouvez-les pour qu'ils t'aident dans ton voyage. Vas-y doucement, l'un d'entre eux te fait signe tout près, juste à l'extérieur de l'entreprise de la brume. Oh, en vrai, je kifferais qu'on puisse avoir des, des, des mecs qui nous suivent et tout, etc. Des petits soldats. Euh, on peut renforcer la flamme du coup avec des trucs ou, euh, ou améliorer l'hôtel. Bah, pour l'instant, on va laisser allumer le, le truc. Donc, il euh, y a quelqu'un à ce qui paraît qui nous fait signe tout près. Oh, tu l'as vu ce quelqu'un euh, Je sais pas, je suis en train de faire un film. Un rare des symboles, il y a 400 mètres, il y a les, les survivants endormis. C'est tout près, il ne veut pas dire à 10 mètres. Hein. On va essayer de voir. Ah oui. Il est à 500 mètres, ouais. Bon, on y va, hein. on va suivre la, la quête. Hein. Ça sert à rien de construire au début tant qu'on n'est pas... Ouais, ouais, ouais. J'ai un peu de viande donc c'est bon. Ah, pour l'instant j'ai pas l'air d'avoir faim. Il y a une espèce de loup à l'ouest. Ah, musique de combat. 
Oh, der Hammer. Hoppla. Wo ist das? Was ist das für ein Explosé? Ich habe eine Grenade. En voulant, en voulant taper. <rire> ce qui est bien, c'est que tu as vu, ça fait un trou dans le sol. Ah, c'est très réaliste sur le coup, ouais. Voilà, c'est ça qui est bien. En tout cas, le jeu est très beau. Je vais ramasser de la pierre d'un plan qu'on peut en ramasser. Il y a un coffre là. Je vais se ramasser. Ah, il bon, voilà. ah, y a des loups. Un T'as pas le droit d'appeler tes bottes. Appeler personne, c'est bon. Bon, pour l'instant, les, les ennemis ont l'air d'être euh, du genre passif, tu vois ce que je veux dire ouais. Il fait nuit, hein. Ah là, j'ai l'impression que la nuit est tombée. Oh, on voit un ennemi niveau, niveau euh, 3 là-haut. Dans le coffre, il reste un élémentage. Du coup, ah, eux ils nous disent de. Oh, bah c'est compliqué de dire. Mais je te dirai ça après. Euh. Y'a un moyen de monter euh, Tu ne peux pas continuer sans grimper. Si je cherche plutôt un chemin à travers la brume. Ok. À droite. Euh. Ouais. À l'est. Tu peux aller prendre le brandage même, si t'as envie. Bon ça va, je suis pas pressé. Encore un coffre Il passe Ouh. à côté de tous les coffres. Oui. Ouais parce que je préfère explorer euh, le jeu. Les coffres ça va te donner quelques équipements normalement pour affronter les trucs mais pour l'instant c'est pas compliqué donc ça va. Restez sur le chemin de crainte que la brume ne s'empare de vous, le, le, le salut est droit devant. Oh bah il y a le salut mais c'est qui salut du coup ah, ah, ah T'appuies sur le tab pour verrouiller ou le... Ah oh ouais. Le... Cette carte juste remplit votre temps de brume maximum. Elle se consomme en l'utilisant. Oh Donc ça... Ça, 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 ça reset ton temps de brume. Oh par contre la brume est trop belle. Hein. Oh c'est beaucoup trop beau. Le jeu a une atmosphère, une, un truc que je surkiffe. Ils adorent aussi nous faire passer dans des petites grottes. On est à combien d'épisodes euh, de minutes 18 minutes, on aura bientôt fini le premier épisode. Hein. On va juste découvrir un tantinet, juste de quoi sortir de la brume. Et là je pense qu'on peut escalader, hein. ouais. Bon ben les amis on va s'arrêter là pour ce premier épisode de découverte, vous inquiétez pas on va en faire d'autres. N'hésitez pas à suivre l'aventure euh, justement en likant, à vous abonnant et en laissant un petit commentaire et on se dit à bientôt pour la suite des aventures sur Unshrouded. Allez à bientôt les amis.